সৃষ্টির মধ্যে কোন খুদ আছে কিনা মানুষদেরকে দেখতে বলে দয়াময় আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে কোন খুদ আছে কিনা এত বড় বিশাল এত বড় বিশাল বড় জমিন বানাইল বানানোর পর আমার আল্লাহ ঘোষণা করতেছে কোন খুদ আছে কি নাম ফারজি অইল বাসর অতপর আবার দেখার জন্য বলা হয় তফসিরের মধ্যে বলা হয় ফারজি অইল বাসর বলেছেন এই কারণে মানুষ কোন নির্মাণাধীন কোন অট্টালিকা যদি দেখে একবার দেখলে ভুল ধরা নাও পড়তে পারে দ্বিতীয়বার যদি দেখে হয়তো বা ভুলটা চোখে পড়বে এই জন্য আমার আল্লাহ দুনিয়ার মানুষদেরকে ডেকে ডেকে বলেন ফারজি অইল বাসর তুমি অতপর দেখো ইসলামিক মিডিয়া সুস্থ সমাজ বিকাশের জন্য অনলাইন মার্কাস টিভি فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن وعد الله حقا الآخر الآية آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم نائشین کندریو جامع مشکیدر ادھوگے دوشت مبارشیق واجد وار محفیل ارشمانی تو شبہ بوتی او پردھان او تھیتی امک پرانی اپو بشتو اسلام پریو দিনদার ধর্মপ্রাণ মুসলমান ভাইয়ের আমার পর্দার অন্তরালে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন শ্রদ্ধেয়া সম্মানিতা মা ও বোনেরা সকলকে আমার অন্তরের অন্তরস্থল থেকে জানাচ্ছি গভীর শ্রদ্ধা মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দরবারে শুক্রিয়া জ্ঞাপন করি যে মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন এমন একটা মজলিসে আমাদের আশার এবং বসার তাউফিক দান করেছেন আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী সাল্লাহ আলিহ সাল্লাম বলেন মাজলিসুল কোরআন মাজাজিসুল্ল কোরআনের মজলিস স্বয়ং মোহান আল্লাহ রব্বুল আলমিনের মজলিস চিৎকার বের বলেন সুবাহান আল্লাহ সমস্ত প্রশংসার মালিককে অন্তর থেকে ভালোবাসতে হবে কাকে আল্লাহ ও আল্লাহ রাসুলকে এবং আমাদের শত্রু হিসেবে বেছে নিতে হবে কাকে শয়তানকে শয়তান যদি আমাদের বন্ধু হয়ে যায় তাহলে আমাদের আমলগুলাকে বরবাদ করে দিবে আর যদি দুনিয়া বরবাদ হয়ে যায় হাসর মিজান ফুলসিরাত সব কিছু বরবাদ হয়ে যাবে কিছু করার থাকবে না এই জন্য ভাইয়ের আমার মহাগ্রন্থ আল কোরআনে কারিমের মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কি বলেন দেখুন আল্লাহ তারা বলতেছেন ইয়া 
মধ্যে বলেন আমার আল্লাহ মানুষদেরকে ডেকে ডেকে বলেন হে দুনিয়ার মানুষ এই মানুষের ক্ষেত্রে তাফসিরের মধ্যে মুফাসিরে ক্রাম লিখেন বৌদ্ধ হিন্দু খ্রিস্টান নাসারা ইহুদি মুসলমান যত মানুষ রয়েছে সমস্ত মানুষদেরকে ডেকে বলতেছেন আমার আল্লাহ হে দুনিয়ার মানুষ নিশ্চয়ই আল্লাহ রহমুল আলমিনের ওয়াদা সপ্তম प्रवंचित करते प्रवंच खोल तफसर मध्य मुफास्म बोलें शयतान शयतान जन मानुष दे के कि प्रतारित करते এটার মেসেজ আমার আল্লাহ কোরআনের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছে ঠিক কিনা ভাইয়ের আমার সুন্দর করে বলে দেওয়া হয়েছে প্রতারিত যেন সরকার আমাদের না করতে পারে তোমরা শয়তান কে শত্রু হিসাবে গ্রহণ কর কেননা শয়তান চাই তার সাথী সঙ্গী দলবলের সঙ্গে আমাদেরকে মিলিয়ে जहां नाम उत्तप्त साथी बनाईते चाय उत्तप्त जहां नाम साथी बनाईते चाय आल्ला महाग्रंथ वाल कुरने कारीमर मध्य जाना दीता सैन शयतान के तुम्हारा शत्रु हिसाब से ग्रहण कर बंधु हिसाब से ग्रहण करा जा मुसलमान ठीक अल्प समय दुनिया मध्य শয়তানকে শত্রু হিসাবে গ্রহণ করে আল্লাহকে যদি বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতে পারি দুনিয়াও আ খেরাতে আমাদের কোন চিন্তার কারণ নাই ঠিক কেনা বলুন ভাইয়েরা এবং আল্লাহকে যদি ভয় করতে পারি যথাযথভাবে আল্লাহর হুকুম মানতে পারি বিশ্বরবী জনবে আক্রম সাল্লাম তার তরিকা অনুযায়ী যদি আমরা জীবন যাপন করতে পারি আমাদের জীবনটা দুনিয়াতেও সফল আমাদের জীবনটা আ খেরাতেও সফল ঠিক কিনা এই জন্য বেশি বেশি ভয় করতে হবে কাকে কাকে ভয় করতে হবে আল্লাহকে আর একটু জোরে বলি কাকে ভয় করতে হবে আল্লাহকে আল্লাহ নবী বিশ্ব নবী আখির জামানার পয়গাম্বর शरीर पशम रही लोम कूप जो शिहरित 
পশমের গোড়াটা যদি ঝাঁকুনে দিয়া ওঠে আমার আল্লাহর ভয়ে আমার নবী বিশ্ব নবী সাইয়েদুনা মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম বলেন মৃত গাছের পাতা যেমন করে ঝরে পড়ে আমার আল্লাহ ওই বান্দার শরীর থেকে গুনাগুলা ঝরাইয়া দেয় সেইভাবে সুবাহান আল্লাহ এই জন্য ভয় করতে হবে কাকে কাকে ভয় করতে হবে আল্লাহকে আর বেশি বেশি চোখের পানি বিসর্জন দিতে হবে কার জন্য আল্লাহর জন্য আল্লাহর নবী বলেন আমি যা জানি উম্মতেরা তোমরা যদি তা জানতে আমি যা জানি উম্মতেরা তোমরা যদি তা জানতে তাহলে খুব কমই হাসতে এবং বেশি বেশি কাঁদতে কাদার দরকার আছে কি না দরকার আছে এক ফোটা চোখের পানি আমার আল্লাহর নিকট যে কত দামি কত দামি মানুষ যদি জানতে পারে তাহলে মানুষ অহেতুক সময় নষ্ট করতে পারে না আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী বলেন কোন মমিন বান্দা যখন কোন মমিন বান্দা যখন একমাত্র আল্লাহর ভয় একমাত্র মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিনের ভয়ে তার চোখ থেকে পানি নিগ্রত করে অশ্রুর ফোটা নিগ্রত করে ওই অশ্রুর ফোটাটা যদি মাসির মাথার পরিমাণও হয় মুসলমান অশ্রুর ফোটাটা মাসির মাথার পরিমাণও যদি হয় আর যদি গাল দিয়ে গড়িয়ে পড়ে আমার আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী ঘোষণা দিয়ে দেন ওই ব্যক্তির জন্য জাহান নামের আগুন আমার আল্লাহ হারাম করে দিবে এই জন্য চোখের পানি বিসর্জন দেওয়ার দরকার আছে বেশি বেশি কান্না করব কার নিকট আল্লাহর নিকট জাহান নাম থেকে মুক্তির জন্য আল্লাহর নিকট কান্না করব এই কান্না যদি আল্লাহ দেখে ফেলে আল্লাহর ন্যাক নজর যদি আমাদের রহমতের নজর যদি আমাদের উপর পড়ে যায় তাহলে আমাদের জীবন ধন্য আমাদের জীবন ধন্য খোদার কসম করে বলি আমাদের দুনিয়া ও আখের হাতে কোনো চিন্তা নেই কোনো ভয় নেই ঠিক কিনা মুসলমান বলুন এই জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন হাদিসের বাসুর মধ্যে বলে আল্লাহর কথা বিশ্ব নবী বলেন আল্লাহর নিকট সব চাইতে সবচাইতে বেশি প্রিয় দুইটি ফোটা এবং সবচাইতে বেশি প্রিয় দুইটি চিহ্ন একাধিক হাদিসের মধ্যে আছে একাধিকভাবে বর্ণনা আছে কোনটা প্রিয় তো এই হাদিসের মধ্যে এই প্রসঙ্গ বলা হয়েছে সেটা হলো হজরত আবু ওমামা রদি আল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আল্লাহ নবী সাল্লু আলিহাল্লাম বর্ণনা করেন চারটি জিনিস আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নিকট বেশি প্রিয় দুইটি হলো ফোটা আর দুইটি হলো চিহ্ন নাম্বার এক হল পানির ফোটাটা আমার আল্লাহর নিকট অনেক অনেক প্রিয় সুবাহান আল্লাহ আল্লাহর দিনকে সমন্ন করার জন্য মুসলিম দেশকে রক্ষার জন্য 
समन्वित कर जिहादर मैदानी जी रक्त झरे फोटा निकट अनेक बस प्रियल आल्ला भय चोख पानी पड़े एट आल्ला निकट अनेक प्रिय निकट अनेक अनेक प्रिय हलो मानुषारे मुसलमान मानुषे मानुषाद करना मानुष बदिर मानुष अंधे नाम दुनिया मानुष दे के देखान दृष्टान स्वरूप रेखे दे ठीक भय करते भाई वर्णित अल्लाहर नबी विश्व नबी बोलें एक व्यक्ति नफ्सर ऊपर जुलूम कर जुलूम कर जुलूम कर मृत्यु जख घनी आसल तक सन्तान दे के ओसियत कर एक ओसियत से आगुने जालइया दीबा आगुने जालइया तुम्हरा छाई बनाइया दीबा अतपर छाई बनानों पर कि कर मुसलमान भाई लक्ष्य कर शुद्ध शेष नो आमुद्रे मध्य भाषा दीबा 
অতপর ওই ব্যক্তি পরিতাপ মুখে হয়ে আবার বলতেছে दुनिया का তার অসিয়ত অনুযায়ী তাকে পুরিয়ে সাই বানিয়ে সমুদ্রের মধ্যে ভাসিয়ে দিলেন যখন ভাসিয়ে দেওয়া হলো ভাইয়েরা আমার লক্ষ্য করি আল্লাহ জমিন কেটে কেটে বলেন জমিন কে ডেকে ডেকে বলে জমিন তুমি তার থেকে যা যা নিয়েছ তার দেহের থেকে যা যা নিয়েছ তুমি ফেরত দাও আমার আল্লাহ বলার সঙ্গে সঙ্গে কোনো কিছু হবার বাকি থাকে কি না বাকি থাকে নি আমার আল্লাহ যদি কোন বলে সঙ্গে সঙ্গে ফায়া কোন হয়ে যায় অতপর সঙ্গে সঙ্গে ওই ব্যক্তিকে যে পানির মধ্যে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে সাই বানিয়ে ওই ব্যক্তি আল্লাহর হুকুমে দণ্ডমান হয়ে যায় আমার আল্লাহ ডেকে ডেকে বলে মা হামাল কালা মা সোনাতা কোন জিনিসটা তোমাকে এই জিনিসটা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করলো কোন জিনিসটি তোমাকে উদ্বুদ্ধ করলো এমনটা করার জন্য ওরে মুসলমান ভাই আমার পর্দার অন্তরণে মা বলে রাম আমার আল্লাহ যখন ওই ব্যক্তিকে বললো কোন জিনিসটা উদ্বুদ্ধ করলো তোমাকে এমনটা করার জন্য ওই ব্যক্তির জবান দিয়ে বের হয়ে যায় খসিয়া তুকা ওই ব্যক্তি বলেন এই জিনিসটা আমাকে করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে সেটা হলো একমাত্র মহান প্রভু তোমার ভয় যখন আল্লাহর ভয়ের কথা আমার আল্লাহ শুনলেন বুখারির রায়ত অনুযায়ী বোঝা যায় ওই ব্যক্তিকে মহান আল্লাহ রব্বুর আলমিন সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে দিয়েছে আর একটু জোরে বলি সুবাহান আল্লাহ লস হবে লস হবে বললে লস হবে না এই জন্য ভাইয়ের আমার বেশি বেশি ভয় করতে হবে কাকে অন্তরের মধ্যে ভয় রাখতে হবে আল্লাহর জন্য আল্লাহর জন্য যদি ভয় রেখে দুনিয়ার মধ্যে থেকে পিছনে যত গুণা করেছি ওই গুণার জন্য যদি আমরা তবা করি আল্লাহ তবাকে ক্ষমা না করে পারবে না ঠিক কিনা তুমি কত গুণা করেছ যতই গুণা করে থাকো না কেন হাদিসের ভাষ্য অনুযায়ী বলা হয় এক ব্যক্তি একবার গুণা করলো দিনে আবার তওবা করলো আবার একবার করলো আবার তওবা করলো আবার একবার করলো এরকম একাধিকবার করতে করতে আবার একাধিকবার একদিনের মধ্যেই ক্ষমা চাইল কিতাবের ভাষ্য অনুযায়ী বলা হয় ভাই রানী আমার কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহর জমিনের মধ্যে একদিনের মধ্যে সত্তরবার সত্তরবার গুণা করার পরে সত্তরবার আমার আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায় আমার আল্লাহ তারপরেও তার গুণাকে ক্ষমা করে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত दुनिया माय भूले एकम्र आल्ला के भय कर आल्ला के पवार करी करते আমাদের সর্বপ্রথম পাঁচ শত নামাজের প্রতি পাবন্দি হতে হবে ঠিক কি না পড়বো তো ইনশাল্লাহ আমরা নামাজ নাকি আজকে মাহফিলের দিনই পড়ব মাহফিলের দিন শেষ নামাজ শেষ এমন হবে ওয়াদা করতে পারবো ইনশাল্লাহ 
হাত করে দেখা একে কে নামাজ পড়বো পাঁচ ওয়াক্ত আল্লাহ এই বান্দাদেরকে কবুল করো আমি কোন ব্যক্তি যখন উত্তম রূপে অজু করে উত্তম রূপে অজু করে নামাজের জন্য উত্তম রূপে অজু করে নামাজের জন্য ঘর থেকে বের হয়ে যায় আল্লাহ নবী বিশ্ব নবী বলেন ইহরাম বেদে হাজি সাহেবরা হজের মধ্যে যায় না যায় কিনা ইহরাম বেদে হাজি সাহেব বন হজের মধ্যে গেলে যত সোয়াব ওই ব্যক্তিকে দান করে ইহরাম বাদার সোয়াব ওই ব্যক্তির আমল নামার মধ্যে আমার আল্লাহ দান করে সুবাহান আল্লাহ এই জন্য ভয় করতে হবে কাকে ইবাদত করতে হবে কার মহাব্বত রাখতে হবে কার বিশ্বনবী বিশ্বনবীকে যদি আমরা চিনতে না পারি তাহলে আমরা কাকে চিনলাম চিনা লাগবে কিনা খাইবারের জমিন খাইবারের যুদ্ধে যখন মুসলমান জয়ী হয়ে গেল বিশ্বনবী সাল্লাহ আলিহাল্লাম বিজয় লাভ করলেন অনেক গণিমতের মাল ছিল কিতাবের ভাষায় তাফসিরের মধ্যে বলা হয় অনেক গণিমতের মাল ছিল ওই গণিমতের মালের সঙ্গে একটা গাদাও ছিল ওই গাদা কি কথা বলতে পারে আমার আল্লাহ যদি কথা বলিয়ে দেয় পারবে তো আমার আল্লাহ যদি গাছের জবান খুলে দেয় গাছ কথা বলবে পারবে তো আমার আল্লাহ যদি গাদার জবান দ্বারা কথা বলায় কথা বলতে পারবে তো আমার আল্লাহ যদি সাপের জবান দ্বারা কথা বলায় কথা বলতে পারবে তো আমার আল্লাহ যদি পাখির মুখের মাধ্যমে কথা বলায় পারবে কি পারবে না মুসলমান ওই গাদার জবান খুলে যায় গাদা ডেকে ডেকে বলে ও গো নবী আমি একটি গাদা আমি হলো বংশীয় গাদা বংশীয় গাদা তাকে বলা হলো বংশীয় গাদা মানি বলা হলো আমার বাপ দাদাদের উপর নবী আম্বিয়া একারাম সোয়ার করেছেন কিন্তু অগনবী আমি আমার বংশের শেষ গাদা আমার পরে আর কোন গাদা নেই আমি আমার বংশের শেষ গাদা আর আপনি নবীদের আপনি নবীদের মধ্য হতে সর্বশেষ নবী আপনি যদি আমাকে রেখে দেন আমার উপরে উঠে উঠে আপনি আমাকে ব্যবহার করতে পারবেন আল্লাহর নবী যখন ওই গাধার মধ্যে কথাটা শুনলেন বিশ্বনবী সাল্লাহ আলিহাল্লাম গনিমতের মাল থেকে গাধাটা তার ভাগের মধ্যে ফেলে দিয়েছে সুবাহান আল্লাহ একটা গাধা বলতেছে আমি আমার বংশের শেষ গাদা আর আপনি নবীদের মধ্যে সর্বশেষ নবী একটা গাদা যদি বলতে পারে বিশ্বনবী শেষ নবী কিন্তু মানুষের মস্তিষ্কের মধ্যে ঢোকে না বিশ্বনবী শেষ নবী নাকি এর মানে গাধার চাইতো নিকৃষ্ট ওই কাদিয়ানি তারা ঠিক কিনা যারা গোলাম আহম্মদ কাদিয়ানিকে নবী মানে তারা গাধার চাইতো নিকৃষ্ট গাদা বোঝে বিশ্ব নবীর পর আর নবী হতে পারে না কিন্তু ওই কাদিয়ানির বংশধর কাদিয়ানির অনুসারীরা কাদিয়ানিকে নবী মানে না উসবিল্লা ভাইরা রে আমার মহাব্বত কেমন দেখুন আল্লাহর নবীর যখন অফাত হয়ে যায় তখন মানুষ পাগল পাড়া হয়ে যায় আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী দুনিয়ার জমিনের মধ্যে নাই আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী দুনিয়া থেকে চলে গিয়েছে এমন ভাবে ওই গাদাটা কান্না করতেছিল কিতাবের ভাষায় বলা হয় তার কান্না দেখার মতো ছিল বিশ্ব নবী চলে গিয়েছে তিনি পাগল পাড়া হয়ে গিয়েছে সর্বশেষ কিতাবের ভাষায় দেখা যায় ওই গাদাটা বিরহের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে বিশ্ব নবীকে দেখতে না পেরে বিশাল বড় একটা কূপের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে তার জীবনটাকে বিসর্জন দিয়ে দেয় আল্লাহ যেই ধরার মধ্যে বিশ্বনবী নাই যেই ধরার মধ্যে আল্লাহ নবী বিশ্বনবী নাই আমি গাদা থেকে কি করব আমার গাদার জীবন বিপন্ন করে দিব ওই গাদাটা একটা কূপের মধ্যে চাপ দিয়ে তার জীবনটাকে বিলিয়ে দিল ও মুসলমান শুনুন আমরা যদি ওই গাধার মতো হইতে পারতাম জীবনে জীবনকে ধন্য মনে করতাম কিন্তু ওই কাদিয়ানির বংশধর ওই গাধার চাই তুমি কৃষ্ট বিশ্বনবীকে শেষ নবী মানে না ঠিক কি না আমার আল্লাহর মনোনীত কোরআন দিয়েছে বিশ্ব নবীকে ঠিক কিনা সেই নবীকে আবার যদি তারা না মানে তারা যদি আবার নতুন করে নবী বানায় তাহলে তাদের ইমান আসেনি ইমান আসেনি 
জোরে বলেন না কি আপনারা তো দুর্বল দেখা যাই না সীমান আছে আমার আল্লাহ কেমন কারিগর দুনিয়ার সাধারণ কোন মানুষ তাকে যদি ইউনিয়নের নেতৃত্ব দেওয়া হয় তাকে যদি কোন থানার নেতৃত্ব দেওয়া হয় তাকে যদি কোন জেলার নেতৃত্ব দেওয়া হয় যদি যোগ্যতা সম্পন্ন না হয় ওই নেতার অনুসরণ অনুকরণ কেউ করতে চায় না তার যোগ্যতা নেই তিনি সাংগঠনিক ভাবে পোক্ত না তাকে দেওয়া যাবে না তাকে বহিষ্কৃত হতে হবে দল থেকে তাকে বহিষ্কৃত হতে হবে সংগঠন থেকে কিন্তু আমার আল্লাহ जीवन के बनिए हायत बनिए जीवन बनिए अतपर आल्ला की देखें कि सुंदर को मनोज सहकारे सुनी इमान बृद्धि मनोज दे भाई रामार अल्लादीन खलाक अल्मूत والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور الله اكبر الله تعالى মানুষকে জীবন সৃষ্টি করেছেন মানুষের মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন পরীক্ষা করার জন্য তোমাদের মধ্যে কর্মে কে উত্তম পরীক্ষা করার জন্য অতপর আমার আল্লাহ বলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সাতটা আসমান বানিয়েছেন স্তরে স্তরে সপ্তম আসমান স্তরে স্তরে বানাইয়া অতপর আমার আল্লাহ বলেন घोषणा करते खुद आरोपर अतपर आरोप देखार जो बलासर मध्य बलासर बोले मानुष को निर्माणाधीन सृष्टिर मध्य खुद खुजे पावा खुदार